Wie wechselt man ein klassisches Shimano Tretlager? Darum soll es heute in diesem Video gehen. Grundsätzlich sind alle Lager dieses Typs eingeschraubt und man erkennt sie an diesen Lagerschalen, die 20 Zähne als Innenverzahnung haben. Diese Schraubschalen gibt es aus Plastik und aus Metall und sie gibt es nicht nur bei Shimano, sondern auch bei Thun, FSA, Isis und bei Octalink oder bei Vierkantlagern. Das Wichtigste für den Wechsel ist aber nicht der Hersteller, sondern diese Aufnahme hier. Wenn dieses Tretlager hier nicht das ist, wonach du suchst, dann verlinke ich dir hier einmal die Tretlager-Playlist von mir. Da wirst du sicherlich fündig. Für den Wechsel demontieren wir als erstes den Kettenschutz, wenn er denn vorhanden ist. Oft ist ein Kettenschutz an diesen drei Punkten hier verschraubt. Danach bauen wir beide Kurbeln ab. Es gibt durchaus verschiedene Kurbeln. Ich demonstriere das Ganze hier an einem Vierkant, weil das die gängigste Variante ist. Dafür fangen wir auf der linken Seite an, das ist die Seite, auf der kein Ritzel ist. Und da hebeln wir mit einem Schlitzschraubendreher die Abdeckkappe von der Kurbel raus. Spätestens jetzt braucht man einen Kurbelabzieher. Bei meinem Abzieher kann man die eine Seite in die Kurbel reinschrauben und sie abdrücken. Und mit der anderen Seite kann man die Kurbelschraube lösen. Einen passenden Kurbelabzieher verlinke ich mal in der Beschreibung. Bevor man die Kurbelschraube löst, lohnt es sich, das Ganze mit Kriechöl zu tränken, damit die Schraube leichter rausgeht. Dann kann man mit der Nuss vom Kurbelabzieher oder mit einer normalen 16er Nuss die Schraube lösen. Die Schraube dreht sich links herum raus. Man sollte verhindern, dass man mit dem Abzieher abrutscht. Für besonders feste Schrauben lohnt es sich, die Kurbel auf 3 Uhr zu drehen und den Schlüssel auf 9 Uhr anzusetzen und dann von oben mit seinem Gewicht auf beides raufzudrücken. Dann kann man die Kurbelschraube rausdrehen. Anschließend sollte man noch das Gewinde von der Kurbel gründlich reinigen, bevor man den Kurbelabzieher reinschraubt. Bevor man den Abzieher reinschraubt, dreht man den Bolzen auch so weit raus, dass er plan mit dem Gewinde des Abziehers ist. Jetzt kann man den Abzieher vorsichtig und gerade einschrauben. Dabei sollte man verhindern, den Abzieher schräg reinzuschrauben, weil man sich sonst das Gewinde ruiniert. Lieber ein paar Mal mehr ansetzen, als einmal zu wenig und sich dadurch das Gewinde zu ruinieren. Den Abzieher schraubt man bis zum Anschlag rein. Allerdings knallt man ihn nicht fest, weil man ihn ja später wieder rausdrehen will. Wenn der Abzieher sitzt, dann schraubt man den Bolzen immer weiter in den Abzieher rein und drückt so die Kurbel von der Achse runter. Wie man sehen kann, wird durch das langsame Reinschrauben die Kurbel immer weiter von der Achse abgezogen. Auf der rechten Seite, der Seite mit dem Ritzel, ist es grundsätzlich genau gleich. Allerdings sollte man beachten, dass man sich die Position von der Brille für den Kettenschutz merkt, falls man dann einen Kettenschutz hat. Das macht man am besten, indem man mit dem Adding zwei Striche auf den Rahmen und auf die Brille setzt. Jetzt kann man auch hier, wie vorhin beschrieben, die Kurbel abziehen. Wenn die Kurbel ab ist, kann man sie sich mit dem Draht an den Sattel oder an den Gepäckträger hängen, damit die Kette und das Kettenblatt nicht im Dreck rumliegen. Jetzt müssen wir den Gewindestandard von unserem Innenlager rausfinden. Das bedeutet im Klartext für uns, wir müssen schauen, ob sich die Schalen nach links oder nach rechts herum rausdrehen. Dazu gibt es zu sagen, dass es einmal die britische Version BSA, die italienische Version ITA und die französische Version FRA gibt, die gängig sind. Wie finden wir jetzt heraus, was wir davon haben? Einmal kann man auf den Lagerschalen gucken, ob da irgendwas geschrieben steht. Wenn dort 1,37 Zoll mal 24 oder 24 T steht, dann ist es definitiv ein BSA-Gewinde. Das bedeutet, auf der linken Seite dreht sich die Schale ganz normal nach links raus und auf der rechten Seite dreht sich die Schale nach rechts heraus, also hat ein Linksgewinde. Wenn wir auf den Lagerschalen 36 mal 24 finden, handelt es sich um ein ITA, also ein italienisches Gewinde. Das bedeutet, dass es sich auf beiden Seiten ganz normal nach links raus dreht. Steht auf den Schalen hingegen 35 mal 1, handelt es sich um französisches Gewinde. Auch das französische Gewinde lässt sich auf beiden Seiten links herum rausdrehen. Französische und italienische Maße findet man allerdings nur an Rennrädern aus den besagten Ländern. Grundsätzlich ist an den allermeisten Fahrrädern damals und heute der BSA-Standard verbaut. Davon ist auch auszugehen, wenn man auf den Lagerschalen nichts findet und das Fahrrad nicht gerade aus Italien oder Frankreich kommt. Wenn du mehr über die verschiedenen Gewinnestandards und Lagertypen wissen willst, dann schau auf jeden Fall in der Tretlager Playlist vorbei, die ich unten verlinkt habe. So, wir merken uns also, ein BSA Lager ist heutzutage am gängigsten und dreht sich auf beiden Seiten in Fahrtrichtung auf. Das heißt, links ist ein ganz normales Rechtsgewinde verbaut, was sich gegen den Uhrzeigersinn aufdreht und rechts ist ein Linksgewinde verbaut, was sich im Uhrzeigersinn aufdreht. Jetzt haben wir geklärt, in welche Richtung wir die Schalen aufdrehen. Jetzt brauchen wir unser Spezialwerkzeug für diesen Typ Tretlager. Einen passenden Schlüssel, mit dem ich gute Erfahrungen gemacht habe, habe ich auch mal in der Beschreibung verlinkt. So, zur Demontage fangen wir auf der linken Seite an und drehen da die Schale ganz normal gegen den Uhrzeigersinn raus. 
Dabei müssen wir darauf achten, dass das Werkzeug nicht abrutscht oder verkantet, weil man sich sonst die Aufnahme kaputt macht und die Schale vielleicht gar nicht mehr rausbekommen kann. Das Werkzeug sollte also immer gerade angesetzt werden. Wenn man dabei Probleme hat, kann man sich das Fahrrad auf die Seite legen und von oben auf den Schlüssel raufdrücken, damit sich das Werkzeug nicht verkantet. Bei mir hat es auf der linken Seite auf jeden Fall gereicht, um die Schale zu lösen und rausschrauben zu können. Auf der anderen Seite, also der Antriebsseite mit dem Ritzel, musste ich allerdings mehr Kraft aufwenden. Die Schale auf der rechten Seite hat ein Linksgewinde, das heißt sie dreht sich im Uhrzeigersinn raus. Und um da mehr Kraft aufzuwenden, drücke ich von oben mit meinem Körpergewicht auf den Schlüssel und stütze den Schlüssel aber gleichzeitig mit einem kleinen Holzstück von unten ab. Das Praktische dabei ist, wenn ich den mit der Ratsche aufdrehe, wandert dieses Holzstück immer vor und zurück mit, ohne dass dass ich es festhalten muss. Durch das Holzstück kann der Schlüssel dann nicht mehr abrutschen oder verkanten. Trotzdem sollte man ihn noch mit dem Daumen gegen das Lager drücken. Wenn auch die zweite Schale rausgeschraubt ist, kann man das Lager nach rechts rausziehen und die Kettenbrille abnehmen, falls vorhanden. Jetzt begutachten wir einmal das Lager. Das ist ein sogenanntes Patronenlager und laut Hersteller sind die ausreichend vorgeschmiert, haben eine gewisse Lebensdauer und sind oft nicht reparabel. Ein neues Lager kostet 10 Euro, deswegen werden die Lager auch oft als Wegwerflager bezeichnet. Man kann sie allerdings trotzdem reparieren oder für Ersatzteile zerlegen. Dazu habe ich auch ein Video gemacht, das verlinke ich einmal in der Beschreibung. Am Lager selbst haben wir einmal rechts die feste Schale, die oft aus Metall ist und links die Plastikschale, die zum Einstellen da ist. Die Plastikschale kann man auch abnehmen. Die metallische feste Schale hat hier so einen kleinen Rand und der sorgt dafür, dass man sie nur bis zum gewissen Punkt einschrauben kann und gleichzeitig auch die Brille für den Kettenschutz am Rahmen festklemmt. Auf dem Lager selbst finden wir die Bezeichnung rechts und links. Wenn man diese Bezeichnung nicht mehr lesen kann, ist rechts immer die metallische Schale mit dem abstehenden Rand und links die Einstellschale. Darüber steht BC 1,37 mal 24 T. Das ist der Gewindestandard von einem klassischen BSA-Lager. Das sagt uns, dass wir in unserem Rahmen ein BSA-Tretlager einschrauben müssen. Heißt links normales Gewinde, rechts links Gewinde. Die 1,37 Zoll stehen für den Durchmesser des Gehäuses und die 24 T stehen für 24 Gewindegänge pro Inch. Und das definiert den Gehäusestandard von dem BSA-Lager. Darüber finden wir diese Zahl 118L. Das steht für Length, also Länge, 118. Und das wird gemessen von dem linken Ende bis zum rechten Ende der Achse. Ganz oben steht dann noch eine 70. Die 70 steht für die Gehäusebreite. Das heißt, wie breit ist das Gehäuse am Rahmen, in dem das Tretlager sitzt. Das kann man auch ganz einfach nachmessen, indem man vom links nach rechts den Abstand misst. In meinem Fall sehe ich, dass hier jemand mal das falsche Lager eingebaut hat. Passt aber dennoch, weil man ja die Einstellschale hat. 68 mm Gehäusebreite ist der Standard bei fast allen Fahrrädern. Und 73 mm ist gängig bei Mountainbikes und anderen Rädern. Die Achslänge sollte auf jeden Fall die gleiche sein wie beim alten Lager, weil sonst die Kettenlinie verändert werden kann oder gar das Ritzel am Rahmen schleifen kann. Mein neues Lager muss also den BSA-Standard entsprechen, eine Vierkant-Kurbelaufnahme haben, 68 mm Gehäusebreite aufweisen und eine Achslänge von 118 mm haben. Bei Google suche ich dann einfach nach BSA 68 Vierkant 122 oder wenn ich mir unsicher bin, gehe ich mit meinem alten Trainer Tretlager an den Fahrradladen und lass mich da beraten. Bevor wir das neue Tretlager allerdings einbauen, reinigen wir einmal gründlich die Gewindegänge am Rahmen und fetten sie anschließend. Das Fett tun wir in den Gewindegang vom Rahmen, weil wenn wir es auf den Gewindegang vom Tretlager machen, würde es sich nach außen aufschieben und keine Funktion haben. Das Fett schmieren wir in die Gewindegänge, damit sich da kein Dreck oder Wasser festsetzen kann, was später dazu führen könnte, dass sich die Schale festsetzt. Das erleichtert den nächsten Tretlagerwechsel auch ungemein. Wenn alles sauber und gefettet ist, fangen wir auf der rechten Seite an, indem wir das Patronenlager von der rechten Seite einschieben. Wenn eine Brille für den Kettenschutz vorhanden ist, dann schieben wir die vorher auf. Beim Reinschieben unbedingt darauf achten, dass die rechte Seite vom Lager auf der rechten Seite des Fahrrads ist. Wenn man die falsche Seite einschraubt, zerstört man sich die Gewinde. Dann wird das Tretlager vorsichtig mit der Hand gegen den Uhrzeigersinn reingeschraubt. Das Ganze sollte man am Anfang nur per Hand machen. Und sobald es schwergängig wird, sollte man das wieder rausdrehen und nochmal von vorne ansetzen, weil man sich sonst auch die Gewinde zerstören kann. Sehr hilfreich ist dabei, wenn man von der anderen Seite die Achse mittig hält, um ein Verkanten der Schale zu verhindern. Die Lagerschale sollte sich von Hand anziehen lassen, bis der abstehende Rand den Rahmen berührt. Und das Ganze sollte ohne großen Kraftaufwand möglich sein. Wenn man die Schale soweit angezogen hat, positioniert man wieder seine Brille für den Kettenschutz, indem man die zwei Markierungen synchronisiert. Und anschließend zieht man die Lagerschale gegen den Uhrzeigersinn fest. 
Faustregel hierbei ist, Metallschalen sollten mit 50 Newtonmeter angezogen werden und Plastikschalen mit 30 Newtonmetern. Nun hat aber nicht jeder einen Drehmomentschlüssel und erst recht nicht jeder einen Drehmomentschlüssel, der auch links herum Drehmoment anziehen kann. Deswegen reicht es auch, wenn man mit sehr viel Kraftaufwand die Lagerschale einfach sehr fest anzieht. Das habe ich auch schon öfter so gemacht und bis jetzt keine Probleme gehabt. Auch hier kann man wieder mehr Kraft aufwenden, indem man von oben drückt und den Schlüssel von unten mit einem Holz abstützt, um ein Abrutschen zu verhindern. Sobald die rechte Seite fest ist, gehen wir rüber auf die linke Seite. Da schrauben wir die Einstellschale auch erstmal mit der Hand ein. Das Ganze passiert hier rechts herum, also im Uhrzeigersinn und sollte auch ohne großartigen Kraftaufwand möglich sein. Zum Schluss sollte man das Ganze mit 30 Newtonmeter festziehen. Wie gesagt, wenn kein Drehmomentschlüssel zur Hand ist, den Schlüssel einfach wieder abstützen und das Ganze von oben mit seinem Körpergewicht sehr fest anziehen. Das Lager ist jetzt montiert und jetzt nochmal schnell das Fett von der Achse abwischen und dann die beiden Kurbeln montieren. Die Kurbel mit dem Ritzel kommt nach rechts und die ohne nach links. Man kann die Kurbeln entweder mit einem Holzklotz aufschlagen oder die beiden Kurbeln gegeneinander mit einer Schraubzwinge verpressen. Anschließend schraubt man noch die Kurbelschrauben fest. Auch hier sollte man die Schrauben wieder mit sehr viel Kraft anziehen. Dabei lohnt es sich auch, den Schlüssel wieder von unten abzustützen und von oben mit dem Körpergewicht zu arbeiten. Nach einigen Kilometern Fahrt sollte man die Kurbelschrauben auf jeden Fall nochmal nachziehen, weil sonst die Kurbeln locker werden können und man sich die Kurbeln ruinieren kann. Jetzt müssen noch die Abdeckkarten drauf, die Kette muss noch drauf und das Schutzblech muss montiert werden. Wenn dir das Video geholfen hat, dann freue ich mich über ein Like. Lass auch gerne ein Abo da und schau auf meinem Kanal vorbei, wenn du dich für weitere Reparaturen interessierst. Und ansonsten sage ich, ciao, bis zum nächsten Mal.